Oh, hoje você vai aprender, hoje a cobra vai fumar, porque meus irmãos, nós vamos falar sobre uma coisa que é bizarra e pode acontecer. Nós temos aqui a galera do Space Today, Sérgio Sacani, nós temos, a própria Rede Globo já fez matéria sobre isso, nós temos o, o National Geographic, nós temos o Discovery Channel, temos a CNN, tipo assim, a galera da mainstream já fala sobre isso, nós temos os ricos e poderosos que já estão tramando alguma coisa por trás, e eu vou dizer para vocês, eu vou, usar, eu vou usar essa referência aqui para falar para vocês o que pode acontecer. Lembrando, claro, que eu não sou mãe de nada, nada disso, tá? Mas é o seguinte, todo mundo, talvez você seja muito novo, todo mundo acreditou que o mundo ia acabar no ano de 2000, né? Inclusive, teve, chegou a ter aí um pronunciamento do Vaticano, teve um, 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 um Papa que falou assim, mil passarás, dois mil não passarás. Tava todo mundo acreditando que seria a vinda do, 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 do Messias, a vinda de Jesus. A coisa foi, foi surreal, meu irmão. Teve gente que, que vendeu casa, vendeu tudo. Né? Depois passaram para o fim do mundo maia, o calendário maia. Só que o que ninguém percebe, o que ninguém percebe, não é que os maias, eles dataram o fim do mundo. O calendário maia, ele é um ciclo. Aquele calendário redondinho, quando você termina um ciclo, você começa um novo ciclo ou uma nova era. Por exemplo, para a galera que já estuda o magnetismo da Terra, sabe que quando ocorre inversão magnética, o céu que é azul, ele se torna laranja. Então, a cada inversão magnética que ocorre, ocorre uma, uma mudança no ecossistema da Terra. Nós tivemos um céu alaranjado, inclusive tem quadros renascentistas retratando esse período. Nós estamos agora num céu azulado. Nós tivemos continentes como a Atlântida, que uma hora para outra deixou de existir. O Brasil era, era conectado com a África, foi se dividido no, no meio. Então o, o, a estrutura da Terra, ela muda. A estrutura da Terra ela é geomagnética, ela muda. E né, os cientistas já falaram que algo assim poderia ter acontecido e era para ter acontecido nos últimos 100 anos e ainda não aconteceu. E o próprio Discovery Channel, a própria NASA vem soltando umas notinhas dessa aqui, ó, todo semestre falando sobre erupção solar, falta de energia. Porque o magnetismo ele é algo real. E nós temos que entender o fato que uma vez sem energia elétrica, a estrutura social, a estrutura democrática, ela, ela vai embora. É igual o filme Uma Noite de Crimes, tá? Vamos acompanhar esse vídeo aqui para você poder entender. Mas, ó, de antemão, vou pedir para você deixar o seu like para ajudar a divulgar esse projeto e compartilhar esse vídeo com seus familiares e amigos. Ó, último recadinho rápido, tá? As vagas para o conteúdo premium foram abertas. Se você quer o meu contato pessoal, aprender, meu irmão, ainda mais no ano de 2024, a mudar a sua vida, a hora é agora. E olha só, se você entrar no nosso veículo de comunicação, cara, eu posso, vou, vou até endireitar essa imagem aqui, ó. Você pode pegar aqui, meu irmão, já no ano de 2024, alunos meu tendo lucros. Você vai vendo aqui, ó, ó, você pode rodar isso aqui eternamente para cima, aqui, ó. Nenhum, nenhum trabalho como esse, meu irmão, com tantos depoimentos. Você vai rodando, rodando, rodando mais depoimentos. E eu vou dizer uma coisa para vocês, só para vocês terem uma ideia. Nós temos um módulo sobre Bitcoin dentro do conteúdo premium. E se você não sabe o que que é halving, se, meu irmão, se tu não faz ideia do que, que é halving, eu acho bom você poder me escutar. Porque quem falou sobre isso no passado foi o Daniel Fraga. E nós estamos agora na iminência de um novo halving. Sério. Então, por exemplo, nós tivemos um halving no Bitcoin no ano de 2012. Tivemos um segundo halving no ano de 2016. Um terceiro halving no ano de 2020. A cada quatro anos ocorre um halving no Bitcoin e nós estamos no ano de 2024. Então assim, eu, não, não é uma recomendação econômica, mas se você quer aprender, a hora é agora, não tem outra hora, não tem 2025 para Bitcoin, 2026 para Bitcoin, a hora é agora, não existe 2025, 2026. Porque quando o Bitcoin bate no, no, no seu ápice, no, no topo, ele vai ficar uns dois anos caindo. 
Então você vai ficar caindo, caindo, caindo dois anos, meu irmão. Então, assim, se vo... a, a hora do, do, do Bitcoin, meu irmão, na minha visão, é agora. É entender o seu posicionamento, entender como você tem uma carteira fria, como comprar e vender, a hora é agora. Na minha visão. Lembrando que não é uma recomendação de investimento. Só estou te avisando. Quem avisa, amigo, é. Então, quem quiser conhecer o meu trabalho, vale a pena. Inclusive, aqui, ó, ó, você pode ver aqui no nosso veículo de comunicação oficial, você vê rodando aqui para cima, você vê o tanto de aluno que tiver, teve sucesso. Aluno renovando o conteúdo prêmio, olha só, tendo sucesso. Então, se você quer aprender, vale a pena estar tá aí na descrição, tá bom? Pois bem, senhores, preciso colocar para vocês esse filme aqui para vocês entenderem porque a coisa ela tá sinistra. Vamos acompanhar esse filme e aí eu vou trazer algumas notícias para você poder entender, tá? Vamos acompanhar esse filme aqui e aí você vai ver o bizarro que é a coisa, ó. Vamos rodar aqui, ó. Olha só. Ó, ficaremos no ar o máximo de tempo possível. Ó, só o que podemos dizer é que repetimos amanhã toda. Olha só. Procurem qualquer tipo de abrigo subterrâneo. E por que, que ele está falando isso? Por causa do magnetismo na Terra. Porque o que não estão avisando para você, o que a galera não te avisa, é que o campo magnético da Terra está enfraquecendo. Para ocorrer a inversão magnética, o campo magnético tem que enfraquecer. Primeiro, você tem lá uma polaridade, a Terra está tá o campo magnético rodando na Terra. Ok? Está rodando. Para acontecer a inversão, o campo tem que desacelerar, parar e voltar a acelerar. O campo magnético só vai conseguir parar quando ele estiver fraco. Se ele estiver forte, ele vai continuar rodando. Então, o que não dizem para você é que ano após ano, o campo magnético da Terra está enfraquecendo. A coisa está sinistra. Eu soltei uma nota para vocês aqui. Eu soltei uma nota já falando disso aqui. Ó. Ó, cresce anomalia no campo magnético no Brasil. aqui, ó. Para vocês não dizerem que eu estou mentindo. Ó. A própria Metsu falou sobre isso. Aqui, ó. Cresce anomalia no campo magnético. Aí você fala, pô, mas o que, que é isso? O magnetismo na Terra ele está enfraquecendo. A energia do Sol está chegando, o magnetismo da Terra é a nossa primeira barreira contra asteroide, contra meteoro, contra a radiação do Sol, e ela está enfraquecendo por causa da inversão magnética. E aí, a força do Sol entra com tudo. O clima está ficando assim. Quando é verão, é mais quente, quando é inverno, é mais frio. Isso não é culpa do ser humano, mas a coisa está ficando desse jeito. E aí, nós temos aqui uma nota que eu acho interessantíssima. Só para vocês poderem entender, tá? Olha só, aqui o próprio Metsu fala aqui, ó. Uh, olha aqui, ó. Não, não sou eu falando, ó. Não sou eu falando, ó. E olha só, o magnetismo está tão fraco que, ó, isso faz com que os satélites, quando passam por essa região, que região que é essa, no Brasil o magnetismo está mais fraco que tudo quanto é canto, né? Isso faz com que os satélites, quando passam por essa região, eles tenham que, por vezes, ficar em stand-by desligar momentaneamente alguns componentes para evitar a perda do seu equipamento e não queimar. Porque a radiação principal de elétrons nessa região é muito forte. Por isso que a NASA está falando que a gente pode voltar à Idade da Pedra. Por isso tem documentário no Discovery Channel. A CNN fala sobre isso. Então, até a inversão ocorrer, o magnetismo vai ficar enfraquecido. E aqui nós temos uma escala magnética. E olha só, o Brasil está lá embaixo. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês. Os satélites, os satélites, eles, quando passam pelo Brasil, eles estão tendo que ser desligados. Em breve isso vai acontecer no mundo. Então os satélites vão ser desligados. Não vão mais funcionar. Aí você fala assim, você está ficando doido. Cara, tem um filme que é o filme... Netflix sem internet, sem satélite. Eu não, eu não sei o nome do filme, mas acabou de lançar. A Netflix acabou de lançar um filme, cara. Como é que é o nome do filme? O Mundo Depois de Nós. É isso aqui, ó. ó exatamente isso aqui, ó. O Mundo Depois de Nós. Cara, exatamente. E sabe o que é o mais bizarro desse filme? É que eles mostram os carros, a, os carros da Tesla. Meu irmão, tipo assim, os carros causando congestionamento absurdo. Porque os satélites pararam de funcionar. Pararam. 
não tem mais energia, a coisa virou, os aviões tudo caindo, tudo caindo. Então, assim, já é uma realidade. Meu, os caras da própria Netflix estão falando sobre esse assunto. Então, existe uma possibilidade que isso ocorra. Eu não sou Deus para saber quando que vai ocorrer, mas a própria ciência já está falando que vai ocorrer. E aí, cara, nós temos uma coisa aqui que é interessante, que é interessante. Aí você fala assim, ah, você está exagerando. Meu irmão, leia com seus olhos. Eu não vou dizer uma palavra. Eu vou dar aqui um tempinho para você. Leia essa matéria. Só leia o título. Só leia o título. Só leia o título, por favor. Todos os voos, todos, todos os voos nos Estados Unidos são suspensos temporariamente após falha no sistema aéreo. Eles falaram que era um sistema contra hacker que deu pau. Você acredita, né? <risos> Como é que todas as empresas utilizam o mesmo sistema? Ah, meu irmão, todos os voos foram suspensos. Isso ocorreu em 2023, janeiro de 2023. Muito em breve vai ser impossível pegar o avião. Muito em breve vai ser impossível. Porque o avião é um aparelho eletrônico. E aparelho eletrônico, os componentes eletrônicos fritam com os elétrons, a energia avassaladora que vem do sol, do sol. Simples assim. Por isso que tem essa anomalia. E aí você fala, não, você está exagerando. Está exagerando. Meu irmão, nós tivemos os caras alterando a, a pista do aeroporto de Guarulhos. Olha só. Pista aeroporto Guarulhos né, é alterada. Magnetismo. Cara, bizarro. Olha só, vocês falam assim, não, você está brincando, você está falando besteirinha, você é um cara que fala besteira. Meu irmão, meu irmão, reportagem da UOL, reportagem da UOL, mudança no magnetismo da Terra, olha só, afeta a pista de aeroporto de Cumbica. Mudança no magnetismo da Terra. Quer mais que eu falo o que, campeão? Então, é aquilo que eu sempre falei e volto a falar aqui para vocês. A ficção imita a realidade. A ficção imita a realidade. O que esses filmes estão falando, existe uma possibilidade astronômica enorme de acontecer. Enorme de acontecer. Aí você vê um filme dos caras falando que vão tentar manter a, a, essa comunicação aberta, né? mas que é para todo mundo procurar um abrigo subterrâneo. Agora, meu irmão, o, o, algumas regiões... Algumas regiões vão sofrer com o magnetismo da Terra. Outras regiões nem tanto. Mas algumas regiões vão sofrer com o magnetismo da Terra. Se você pegar um mapa... Né, se eu pegar aqui... ó, Eu vou pegar um mapa convencional. tá? Um mapa convencional. Não estou dizendo quem está quem certo, quem está errado. A história aqui não é essa. Eu não estou aqui para discutir quem está certo, quem está errado. Eu vou pegar um mapa convencional. O um mapa convencional. Que é esse mapa aqui. Adotado aí pelos aviões, não estou dizendo que é certo ou errado, tá bom? É, cada uma tem uma projeção, projeção azimutal, estou pegando um exemplo aqui, tá bom? Olha para tu ver, meu irmão, aqui nós temos como se fosse o centro da Terra, tá? Eu, 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 eu arrisco a dizer que o centro está mais próximo de Israel por conta da estrela polares, mas cada um segue o seu caminho. Meu irmão, o que, que vai acontecer? Essa região da Europa inteira essa região é a região que mais vai receber magnetismo da Terra. Os Estados Unidos também. Por isso que o filme Presságio, você vê lá, o cara tá numa, numa ponte, aí ele bota a mão na, no, naquela parte do retrovisor do carro e aí começa a pegar fogo. Aí, de repente, a ponte começa a derreter, a, os pneus do carro furam e a ponte desaba. Aí você fala, pô, mas como é que isso é possível? Meu irmão, aquele filme foi feito pelos melhores cientistas. Não foi um cara que pegou a tua ervita e que... Não, foram os melhores cientistas. E aí, os Estados Unidos, meu irmão, ele está mais próximo do magnetismo da Terra. Os Estados Unidos e a Europa estão tá mais próximos do magnetismo da Terra. São as regiões que mais vão sofrer com o magnetismo da Terra. Está entendendo? O Brasil, pode ser que o Brasil se torne a, a, a próxima era do gelo. Que tudo vai mudar, o clima vai mudar. Quando ocorre o magnetismo, tudo muda. Onde era quente, vira frio, a coisa fica louca. Então, assim, existe uma enorme possibilidade 
de você ver aquele filme, realmente aquele filme Presságio, ele foi, ele foi baseado, baseado, deixa eu pegar a imagem aqui, ele foi baseado nessa realidade. Vou tirar o som aqui só pra gente pegar um trecho aqui, ó. Foi baseado nessa, nessa realidade, olha lá, ó. Aí os caras estão se conformando, aceitando o seu destino, né? Aí tem o um, um Nicolas Cage que ele, que ele não aceita o destino, não sei o quê. Mas, meu irmão, a coisa, ela é sinistra. Olha aqui, ó. ó. A coisa vai ser sinistra, ó. A gente fala, mas o plasma é pior do que bomba nuclear. É pior do que bomba nuclear, meu irmão. E isso pode acontecer, eu não sei quando, eu não sou cientista. Mas a, a, a NASA já emitiu nota. Eu não estou dizendo que vai acontecer agora, pessoal. Não estou falando disso. Pode demorar 50 anos, pode demorar 100 anos, pode demorar mil anos. Eu não sou cientista. Mas a, a, existe aí CNN falando do assunto. Nós temos Rede Globo falando do assunto. Nós temos UOL falando do assunto. Nós temos Discovery Channel falando do assunto. Nós temos aí os principais cientistas. Cara, até o Sérgio Sacani... Deve ter vídeo aqui. Eu que não tenho esse vídeo. Até o Sérgio Sacani... O dos caras lá do Space Today já falou sobre esse assunto. Então não é uma, 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 um devaneio, é uma coisa real. A, a, a construção de banca aumentou 5 mil por cento, cara, nos últimos anos. 5 mil por cento. Isso quer dizer que aumentou 50 vezes. Se eles produziam é, basicamente mil bunkers por, por ano, agora estão fazendo 50 mil. A coisa aumentou 50 vezes. Desse nível. Desse nível. Agora, eu só posso dizer uma coisa para você mesmo. Eu não sei quando essas coisas vão acontecer. Mas a Bíblia já fala sobre isso. A Bíblia, se pegar os livros principais da Bíblia, já fala sobre Armagedon. Já fala sobre a guerra de Gog Magog. Já fala sobre a desolação em massa. No meu entender, as coisas, um plasma como esse é mais benevolente do que nos aguarda tecnologicamente. Eu, eu, eu vou trazer um vídeo para vocês aqui, vocês vão ficar bismados, meu. Falando sobre, sobre como que a inteligência parará por o coelhinho da Páscoa Artificial. A partir do ano 2024, ela vai, ela vai evoluir mil anos por ano. Até 2030, nós vamos ter médicos robôs, juízes robôs. E aí, meu irmão, o sistema vai ficar... Você vai ver o que é besta. Se tu tá achando que, que vai ser um, 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 um tinhoso vermelho com um tridente e uma cauda de, de, de sei o quê e um pé de, de bode que vai governar o mundo, se tu acha que aquilo ali é o antigo... Meu, tu não sabe. O, o que vai ser, o que vai ser, você pode colocar que vai ser tecnologia de ponta. Vai ser um, um, um robô... Pelo menos um robô humanoide Alguma coisa desse nível cara Mas vai ser robô o que, o que tipo de robô eu não sei Agora é bizarro Eu, eu vou dizer pra vocês eu, eu não acredito que as coisas vão acabar agora Francamente não Mas se, se Os cientistas estiverem corretos E eu espero que esteja Se a ciência atual estiver correta Eu espero que esteja Ano após ano só vai piorar Ano após ano, o preço da comida vai subir. Não só por causa do, do, dos caras no poder, mas vai subir porque cada vez mais vai ficar difícil de plantar. Tenta plantar, meu irmão, milho. Tenta plantar soja, trigo, a 60 graus de temperatura. Um solo extremamente seco a 60 graus. O preço vai ó disparado o alimento. Vai ser impossível plantar. Os caras vão ter que plantar em lugar isolado, fechado. O preço do alimento vai subir muito mais. Então existe uma, uma perspectiva para o mundo que não é tão, tão legal, que pode acontecer. É uma realidade que, que pode vir a se tornar real, uma, 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 uma situação que pode vir a se tornar real. Real ou não, eu não sei. Mas aí, o que, que você acha sobre esse assunto? Você acha que isso aqui é um, é um pequeno devaneio ou você acha que isso aqui vai acontecer? Aí você comenta aqui embaixo o que você acha, mas o que é bizarro é bizarro. Talvez o magnetismo seja dessa forma, seja mais fraco. Mas cara, se tu, se tu quer um conselho de amigo, tem um filme chamado Uma Noi Noite de Crimes Filme. Só para vocês verem. Eu, eu, cara, se tu quer um conselho de amigo, quer um conselho de amigo, existem vários filmes, vários, vários filmes. Eu recomendo. É o Dia do Expurgo. Cara, tem que assistir esse filme. É terror? É terror. 
Não recomendo assistir com com É terror, campeão. Só que é um filme que mostra o que acontece com a humanidade se não tiver o governo, se o governo parar de funcionar. Cara, vale a pena ver esse filme. Tá? É uma recomendação para vocês. Ó, não esquece de deixar o seu like. Eu, se eu fosse você, eu conheci o conteúdo prêmio. Tá na descrição. Não, não reclame depois. Não vai, não vai dizer depois assim, nossa, eu não fiquei sabendo, ninguém me avisou, ninguém me falou nada. Tô te avisando. Tô te avisando, tá todo mundo esperando o halving do Bitcoin. Tá todo mundo esperando. Não tô dizendo que pode acontecer. Tô dizendo que tá todo mundo esperando. Então assim, avisado você foi. Daniel Fraga falou a mesma coisa aí alguns anos atrás. Né? Tá avisado, tá todo mundo avisado aí, tá bom? Não sou mãe de nada, não é recomendação. Isso aqui não é recomendação de investimento. Só estou dizendo para você, para você estudar. Quem quiser o meu contato, o meu telefone pessoal, conhecer o meu trabalho, ter três anos de acesso, suporte, está na descrição. São vagas limitadas, tá bom? Vou ficando por aqui. Fique na paz.